بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلے بچوں میں حجن سیر علیہ اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں جی انگلیش کلاس نائنٹ اور اس کے ہمارے پاس موسٹ امپورٹن جو ایم سی گو نہ وہ کروائیں گے یہ اس کی میں آپ کو دو فائلز کروں گا ایک تو یہ ہے ہمارے پاس اور اس کے اندر آپ کے اوورال سارے ہی آ جائیں گے چار قسم کے ایم سی گو آپ کو آتے ہیں یہ پریکٹ فارما ورب ہے پھر سپیلنگ والے آتے ہیں پھر سینینمز والے آتے ہیں اس کے بعد پھر گرامر اور کمپوزیشن کے آتے ہیں تو چاروں ہی اسی فائل میں آپ کو مل جائیں گے ایک ہی فائل آپ تیار کریں گے آپ کے ایم سی گو تیار ہو جائیں گے اس کے بعد دوسری یہ ہے یہ پانچ مارڈ پیپر میں نے تیار کی ہیں آپ کے لیے سپیشل اور اس کو بھی کرنے کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ کسر نہیں رہے گی آپ کے ایم سی گو جو ہے نا وہ ان میں سے ہی امید ہے مجھے پوری کہ ان میں سے آپ کو آ جائیں گے تو آئیے جی کرتے ہیں شروع اگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اس کا بیل آئیکن آن کریں کیونکہ نیکسٹ ہر سبجیک کی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ کے لیے تو ٹین کلاس کی آرڈی اپلوڈ ہو چکی ہیں نائت کا میت کی اگر تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے ایک لہدہ چینل ہے نصیر علیہ آس کے نام سے وہاں پر سچ کیجئے یوٹیوب پہ وہ آپ کو مل جائے گا اور انشاءاللہ یہ جو چینل ہے نصیر اکیڈیمی والا اس چینل پہ آپ کو ہر بک ملے گی جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہر بک آپ کو ملے گی تو آئیے جی کرتے ہیں اس کو سٹارٹ چوز دا کریکٹ فارما ورب اینڈ فل اپ دی ببل آپ نے ببل شیر فل کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یعنی کہ یہ ہمارے پاس پہلا ہے جی میڈیا ڈیش a very constructive role for the society تو جب بھی ہی شیٹ ہو یا سنگل ورڈ ہو اس کے ساتھ پلیز ایس والی فارم لگتی ہے میں ساتھ تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتا جاؤں گا یہ ہوگا پلیز میڈیا سنگل ہے اس لیے پلیز آئے گا گوڈ سٹوڈنٹس آلویز ڈیش ہارڈ سٹوڈنٹس زیادہ ہے نا اس لیے یہ ہمارے پاس آئے گا جی ورک اس میں ایس والی فارم نہیں آئے گی ایٹ ڈیش ان ونٹر ایٹ رینز ہی شیٹ کے ساتھ ایس والی فارم لگے گی اس کے بعد دے ڈیش ٹو سلیپ ایٹ نائٹ دے گو اب اس میں ایس والی فارم نہیں آئے گی دے گو ٹو سلیپ دا ارتھ ڈیش اراؤنڈ دی سن دی ارتھ ریوالوز ارتھ کیونکہ دنیا میں ایک ہی ہے زمین تو اس لیے اس کے ساتھ کیا آئے گا جی ریوالوز آئے گا اسی طرح اور بھی جو چیزیں ہیں جو دنیا میں صرف سنگل سنگل ہی ہیں ان کے ساتھ آپ کی ایس والی فارم لگے گی یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ ڈو یو ڈیش ٹو سکول ایوری ڈے ڈو کے بعد ہی میشہ فرس فارم لگتی ہے ڈو یہ والی گو آئے گا اس کے بعد شیک ڈیش ہر کیٹ ویری مچ شیک کے ساتھ لفظ آئے گا ایس ای ایس والی فارم اس میں ہماری فارم فارم لگے گی اس کے بعد نیکس جی دی سن ڈیش ان دا ویسٹ دی سن سیٹس ان دا ویسٹ ابھی میں نے بتایا ہے سن وغیرہ اور ارت وغیرہ کے ساتھ ایس والی فارم لگتی ہے دی سن ڈیش ان دا ایسٹ رائزیز رائزیز ہوگا اس میں بھی ایس والی ہے ہی ڈیش نیوز پیپر فار لیونگ ہی سیلز ہی کے ساتھ ایس والی فارم آئی ڈو ناٹ ڈو ناٹ کے بعد بھی ٹیک آئے گا فکرہ پڑھنے کی دور نہیں ہے ڈریکٹ ہی آ جائے گا شی ڈیش فرنٹ ایٹ پریزنٹ اب یہ پریزنٹ کی بات کر رہا ہے ابھی کام جاری ہے تو جب کی کام جاری ہو اس میں is am are use ہوتا ہے اور آئین جی فارم ہوتی ہے تو شی کے ساتھ is لگتا ہے is لگتا ہے سنگل چیز کے ساتھ is زیادہ چیز کے ساتھ are اور آئی کے ساتھ am لگتا ہے he is dash back next week وہ اگلے ہفتے واپس آ رہا ہے تو he is coming back ٹھیک ہے جی The baby dash for milk no is crying ابھی یعنی کہ کام جاری ہے تو is crying آئے گا She dash for London tomorrow تو یہ she is leaving یعنی کہ بھی کام ہتم نہیں ہوا کام چل رہا ہے تو اس کے بعد سول میں جی it dash at present it is raining it is raining ابھی کام ہو رہا ہے یہ بھی چل رہا ہے تو it is raining at present اس کے بعد next pair پہ چلتے ہیں جی seventeen شاہدہ ڈیش اسیڈ سانگ ٹو ڈے شاہدہ ایس سنگنگ تو یہ بھی مجودہ کام ہونا اس لیے آئی آرڈی ڈیش دی لیٹر ہے پوسٹیڈ جب آرڈی رکھا ورڈ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہیف ہیف اور ہیز آئے گا اور ساتھ تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے ان کی آئی ہیف ڈیش فرام ہم ہیف کو بہت تھرڈ فارم ہونی ہے ہرڈ شی ہیز یہ بھی سینٹ 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 I already اس میں بھی have taken have اور taken کی third form آتی ہے already پھر آ گیا پھر have taken have done آئے گا اس کے بعد you dash since morning جب بھی since for کا word use ہوگا has been have been والی form use کرنی ہے آپ نے تو have been resting اس you کے ساتھ have آتا ہے یہ بڑے اسام سان ہے دیکھیں since آ گیا she ہے تو has been sleeping ہوگا 
I dash her for two hours. ये भी two hours का जिक्र आ गया since या for का जिक्र होगा तो has been वाली form लगेगी लेकिन I के साथ have लगेगा have been वाली form आ गई How long you dash here? How long have you been there? You है तो have been वाली form लगेगी The books dash on the table for weeks have been lying for weeks कहीं है तो से तो for आ गया तो books ज्यादा इसलिए have been आया They dash exercise since morning. देख साथ है बिना आएगा, है बिना आ गया. You dash you के साथ है बिना आएगा. ये तो अब आपको याद हो गया होगा. It dash to rain an hour ago. एक घंटा पहले. ये pass की बात हो रही है तो pass simple है इसलिए भी gain आएगा. कोई helping verb इसमें use नहीं होता. She dash to school an hour ago. एक घंटा पहले school आ चुकी. So he went हो गया. She dash the door softly shut. उसने बंद किया था. I dash her in the plane मैं met ये सारे simple pass के हैं second form आती है how long ago you dash here came here उसके बाद when she was singing a song when I entered अगर पीछे ये present continuous है past continuous है तो आगे past second form use होगी इनके past simple होगा they have dash in the house. Have के बाद तीसरी फॉर्म lived. They dash to school when the storm came. They were going. They were going to school when the storm. ये ऊपर वाला फिक्र है उसमें ये वाला उसने छोड़ा हुआ है. ये ये लगाया हुआ था. अब इसमें ये उसने लगा दिया. ये वाला छोड़ दिया. Were going वाला तो वो ही आएगा. She was was is am are और was were के बाद I यानी फॉर्म आती है. Doing. I dash t when the doorbell ring. I was making. देखना I इसे 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 सेकंड फॉर्म है पीछे वाज़वर और आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। डैश शी डैश हर होम टास्क वाज़ डूइंग ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी 41 पे आई डैश माय होमवर्क फॉर टू आर्स व्हेन माय फ्रेंड फ्रेंड केम आई हैड बीन डूइंग आई हैड बीन डूइंग फॉर आ गया ना तो हैड भी they dash their meal before the guests arrive. Had taken. Had taken. I had dashed the house before it started raining. Left. I have left the house. I dashed the book when the bell rang. I had read. It dashed since last night. Had been. Last night guys, it had been. I guess. Had passed. Had passed. He he dash here since 1970. तो ये भी had भी नहीं आएगा पुरानी बात हो रही है। He dash take the examination next year. He will अगले साल की बात है। तो जब अगले साल की बात होगी तो will चाहिए यूज़ होगा। I dash him next Monday. I shall see him next Monday. I dash this exercise in an hour time. I shall finish. एक घंटे में कहते हैं मैं complete कर लूँगा। तो ये shall finish होगा। they will dash for London tomorrow. Leave. They will. Will के बाद पहली फॉर्म आती है. They shall be playing hockey at that time. Playing होगा. Will shall be will be के बाद आई यानी फॉर्म. They dash their work tomorrow. तो will have completed. Will have completed. ये perfect tense है इसमें है. Will have और साथ third फॉर्म लगती है. They dash her examination by the next fall. Will have completed her examination. If you had start studied hard, you will you would have passed. You would have passed. अगर पीछे past tense है, तो आगे would use होगा. I dash writing this novel by next year June. I shall have finished writing this letter. They dash Pakistan before the end of the year. I have left. Next page पे चलते हैं जी. I dash this motorbike only a month ago. Bought. She dash English no. Is speaking. A big baat ho rahi hai. Is M R O T A. Is speaking. She dash in this office for seven years. Has been working. Has been working for seven years, na? Pichli has been working aayega. After you dash, I went to sleep. After after you had left, I went to sleeping. Lady, ye pehli file ho gaya. Iska pura correct. Correct form of verb. अब यहाँ पर हमने correct spelling choose करना. Hospice. Hospice ये आपने spelling याद करते जाने हैं बस. Immense के spelling याद करने हैं. Devotion, reveal, history, milky, senior, 
अनॉर्मिटी उसके बाद करेक्टर लार्जेस्ट मॉस्क्यू न्यूरॉन्स होस्ट रिवील ठीक है जी ये सारे आपने स्पेलिंग्स इसके याद कर लेने हैं डिस्ट्रॉय प्लेयर करिज प्रोटेक्शन क्रेटर सिचुएटेड फ्रोजन क्रिएटिव हॉस्पाइस हो गया न्यूरोलॉजी पेंसिव डिजाइन और फ्लेक इनफ्यूरिएटेड उसके बाद जी नेक्स्ट पेज करते हैं इसका आगे इम्बोडीमेंट ये स्पेलिंग आपने सही तरह याद कर लेनी आपको चैप्टर में से कहीं से भी आ सकता है क्वीर इंटीरियर उसके बाद ग्रेटिट्यूड इंटीरियर हो गया फिर डोरमेंट डिवेस्टेटिंग ये डोरमेंट दोनों से ही है एक ए वाला एक ई वाला है अब ये चेक कर लेना गूगल से कौन सा सही है अपॉइंटेड उसके बाद मेडिटेशन उसके बाद जी चेस्टंड नेक्स्ट एडिक्शन डिटेक्ट पेजेंस पेजन ग्रेजुअली हार्नेस एप्टीट्यूड टेक्सचर प्रो क्लेम मैगजीन हिस्ट्री फ्यूरियसली लेट ये भी पूरे हो गए उसके बाद आपने जी चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल ऑफ द बबल करेक्ट मीनिंग बताना आपने जैसे मैं पूरी लाइन नहीं पढ़ूंगा मैं वर्ड्स मीनिंग बस पता था विंडिकेट का मतलब होता है रिवेंच बदला लेना इन फ्यूरिटी गुस्से में आना इन इन रेव इन रेग्ड इन रेग्ड जो है ना गुस्से में आना टैश में आ जाना मोरल सेल्फ सीम ठीक है उसके बाद क्वायर क्वायर इसका मतलब है जो टू टेक स्लाइटली पीपिंग यट ट्विटरिंग इसका मतलब है ये वो है सैनिनम्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनके सेम सेम मीनिंग होते हैं तो ये सेम सेम मीनिंग वाले हैं वी आर अ नेशन ही अफर्म्ड ही सेड एम्फेटिकली डिवोशन मीन लॉयल्टी स्ट्रेट फीस में फर्मेंस रेजोल्यूट पक्का यानी कि वायलेंटली फोर्सफुली जोर से इंस्पायर्ड इंस्पायर्ड होता है मुतासर करना मोटिवेट करना उसके बाद सुपरवाइज मीन्स एडमिनिस्ट्रे एडमिनिस्टर डिमोन्स्ट्रेट मीन्स शजहर करना शो फिल्टर होता है साफ करना सेपरेट होना उसके बाद अपेरेंटली इट अपेयर जहर होना अस्केप बचना स्कॉट फ्री हो गया टेक्स्चर का होता है स्ट्रक्चर ढांचा रोल होता है जो रोल हम पे करते हैं फंक्शन का करदार उसके बाद एस्टोनिश्ड हैरान करना सरप्राइज ये बड़े आसान है फूरियसली फूरियसली एंगरली यानी कि गुस्से से मैनी फोल्ड वेरियस कई किस्म के सेल्फ स्टीम आनर इज्जत डिस्टर्ब्ड तंग करना मतलब डिस्टर्ब हो गया फ्लुएंसी एलोगेंस मतलब के एक होती है फ्लुएंसी यानी कि एलोगेंस फसाहत वा बुला जिसे हम कहते हैं एंटरटेन होता है इंजॉय करना म्यूज होना खुश होना अफ्रेड होता है डरना सेकर्ड डरना ग्रेजुअली आस्ता आहिस्ता स्टेडली आस्ता आहिस्ता पैजेंस होते हैं नॉन मुस्लिम डिसबिलीवर भी हो सकता है नॉन मुस्लिम भी हो सकता है इंटेग्रल असेंशियल जरूरी प्रीलियस डेंजरस नमोरियस मैनी बहुत ज़्यादा सुप्रीम अच्छी मतलब सबसे ऊपर वाली टॉप हो गई उसके बाद बत्तीस में जी वर्ड ड्यूंस मीन्स सैंडी हिल्ड ड्यूंस का मतलब होता है सैंड रेत के टीले उसके बाद अडोन्ड होता है डेकोरेट करना नेक्स्ट जी डेलीकेट का मतलब है सेंसिटिव उसके बाद रिहेबिलिटेशन में होता है रिकवर करना दर्ड स्पिरट मीन्स एंथ्यूथिजम एंथ्यूथिजम मतलब जज्बा इंस्टेंटली मतलब होता है फोरी तौर पर इमीजिएटली रिमार्केबल होता है यादगार स्पेशल गुड जैकंड्स हैप्पी जैकंड्स कहते हैं हैप्पी खुश 
उसके बाद सीरियस इशू इशू का मतलब होता है चैलेंज एलिमिनेट होता है खत्म करना रोल आउट रिक्रूट इम्प्लाय नौकरी देना स्ट्रोंग फेथ पक्का इरादा फर्म फेथ फेस होता है चेहरा कॉप विद मतलब फेस चेहरा नहीं सामना करना इसका इधर इस हिसाब से इधर इसका ये मतलब है डिडेक्ट फाइंड आउट मलूम करना उसके बाद डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट डिस्टर्ब करना मतलब के उसके बाद है जी पीवट मीन्स सेंट्रल पार्ट सेंट्रल पॉइंट डोरमेंट मीन्स इन एक्टिव मतलब सुस्त होना ग्ली हैप्पीनेस वर्सटाइल ऑल अराउंड यानी कि जिसके अंदर वर्सटैलिटी हो वाजिया हो यानी कि उसको जिस तरह मर्जी डाल लें आप कॉन्सटेंट होता है रेगुलर इम्पैक्ट होता है इम्प्रेशन एनैक्शियस होता है कीन शोक होना गेयर अप रेडी रहना पेंसिव मीन थाटफुल और अनॉर्मिटी मीन्स वेस्टनेस ऑफ साइज अनॉर्मिटी उसके बाद कबीर का होता है स्ट्रेंज अजीबो गरीब हारनेस होती है कंट्रोल करना ठीक है जी घोड़े के साथ जो लगी होती है ना वो रस्सी जिसको कंट्रोल करते हैं घोड़े का उसको डाउन ही होता है सॉफ्ट डिवेस्टेटिंग का मतलब है जी शॉकिंग और क्रिएटिव का मतलब है इन इंटेंट टू क्योर इलाज करना एक्सपीडाइट एक्सपीडाइट का मतलब है फास्ट एक्सपीडिशन से वर्ड ये इसी से बना होगा एक्सपीडिशन बहुत तेज एस्केप होता है फ्री स्कॉट फ्री ये पढ़ लिया हमने पहले भी द वर्ड क्रिटिकल मीन सीरियस स्पेशियस मीन वेस खुला रेजोल्यूट फर्म पक्का वर्ज मीन्स एज उसके बाद रिवील का मतलब है शो करना एब्सोल्यूट का मतलब है कंप्लीट और अपोजिट बताना सेटिस्फाइड का अपोजिट बनाना डिससेटिस्फाइड लो जी आखिरी रह गए हमारे पास ये चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड फील्ड ऑफ दी बबल ये बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है ठीक है जी इसको करते हैं ज़रा इसमें कुछ चीज़ें रटा मार लेने कुछ आप ऐसे ही इसको समझ लेना चूज द करेक्ट एडजेक्टिव अफाक अहमद वाज आ डैश राइटर फेमस उसके इसमें यही चूज करता है इसका चीज़ सूट करता है दिस इज़ वेरी डैश सेमिनार इंफॉर्मेटिव ज़ाहिर इंफॉर्मेटिव होगा माई मदर बिकम डैश इफ आई आई गेट होम एनैक्शियस आई गेट होम लेट परेशान हो जाती हैं हु इज डैश फॉर दिस क्योज रिस्पॉन्सिबल इस तबाही का कौन जिम्मेदार है द रसूल सल्हल माइग्रेटेड फ्राम मक्का टू मदीना ये ये प्रपोजिशन है ये आपकी फ्राम प्रपोजिशन है इफ ही हार्ड ही वर्क हार्ड ही विल विद दी विन द कम्पिटिशन इट इज ए एन डैश सेंटेंस कंडीशनल अगर वो ये करेगा तो वो हो जाएगा तेरा कंडीशन है कैन यू स्विम अबिलिटी ये अबिलिटी या कैन का मतलब वी आर्ट टू हेल्प हिम द अंडरलाइन वर्ड इज आर्ट टू होता है मॉरल ऑब्लीगेशन हमें उनकी मदद करनी चाहिए वट आर ब्यूटिफुल पेंटिंग एक्सलेमेटरी ये एक्सलेमेटरी साइन है ना इसकी निशानी ये क्या एक्सलेमेटरी सेंटेंस है ये टीच हिम टू लर्न दिस इज एन डैश सेंटेंस इम्पेरेटिव हुक्म दिया जा रहा है ना हुक्म दिया जा रहा हो नसीहत की जा रहा हो ये इम्पेरेटिव होते हैं दिस इज माई बुक ये है जी प्रोसेसिव प्रोनो माए जो है वो फिर दोबारा सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है मतलब ये मलकियत को जाहिर करता है मलकियत को जब जो भी वर्ड जाहिर करेंगे ये क्या होंगे प्रोसेसिव प्रोनो होंगे सलमान इज एफ ही इज पर्सनल प्रोनो होना ये पर्सन के नेम है ना आप बंद बंदे का नाम है ये इसलिए सम और सम जो है ना ये इनडेफिनेट है प्रोनोन इसका मतलब पता नहीं कितना है सम का मतलब इसलिए इनडेफिनेट है ये उसके बाद जी ये आ गया फोर्टीन यू विल हर्ड योर सेल्फ ये ये रिफ्लेक्सिव है योर सेल्फ का मतलब है कि यू यू की तरफ इशारा कर रहा था ये रिफ्लेक्स कर रहा है जैसे आप शीशे में करें तो वो अपना भी दिखाता है तो ये भी अक्स हार है यू का नो बॉडी कैन वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड द अंडरलाइन वर्ड ये जो नो बॉडी है ना ये क्या है जी ये भी इनडेफिनेट है इनडेफिनेट प्रोनो है वेलर इज एन वेलर क्या है जी एबस्ट्रैक्ट प्रोनो है जो बस जाहिर होता है हम महसूस कर सकते हैं पेशेंस ये सबर इसका मतलब है ये भी एबस्ट्रैक्ट नोन है 
ब्रेवरी भी एब्सट्रैक्ट नाउन है बहादुरी जो हम देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं छू नहीं सकते ही बिगेन नॉकिंग डैश द डोर वारंटी एट द डोर ये प्रपोजिशन है शी गिव डैश ऑल द मनी टू द पुअर शी गिव अवे ये प्रपोजिशन है ये भी गिव अवे वेट टिल आई रिटर्न टिल बिफोर नहीं होगा टिल ही आएगा वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश आ इंग्लिश एंड इंग्लिश द इंग्लिश नन ऑफ दीज कुछ कुछ भी नहीं आएगा इसका द हायर यू गो द डैश कूलर इट इज द कूलर इट इज ठीक है जी द डॉग इज डैश फेथफुल एनिमल आर फेथफुल एनिमल है हाउ कुड द नाइट इज दिस इज एन एक्सलेमेटरी सेंटेंस अगर एक्सलेमेटरी साइन लगा हुआ है ना हाउ कोल्ड द नाइट इज आई डैश यू टू राइड माई बाइक इफ यू लाइक विल गिव आई विल गिव यू द राइड माई बाइक इफ यू लाइक हीज हार्ट इज री रेड एंड रेड लूज ये मेटाफोर है हर आईज विंकल लाइक स्टार ये समाइल हो गया जी नेक्स्ट हमारे पास है She was as busy as smile. ये भी स्माइल है I know the woman dash whose child was not hurt. हुज हो गया This is the girl dash stood first in the class. Who? साकिब is da leaving dash at uh, Friday at noon. Leaving on Friday. Her life would always be a beacon of light. Beacon of यू डैश भी पंचुअल यू मस्ट भी पंचुअल उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए जी नेक्स्ट है जी द बॉय लॉफ लोडली लॉफ्स का क्या है इन ट्रांसिटिव वर्ड है इसके साथ सब जो है ना ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती हीज हाउस डैश द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीज होगा मेटाफोर कैंडल फ्लेम डांस इन दी डार्क परसोनिफिकेशन है ये जी अगर जी ऑडिटरी द रिजल्टिंग ऑफ लीव रसलिंग ऑफ लीव इमेजिनरी है ये कलेक्टिव नाउन इसमें से क्या है जी जो क्राउड जो है ये ग्रुप की शक्ल में हो जाएगा होगा वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है टीम इज ए एन नाउन कलेक्टिव नाउन टीम भी जो कलेक्टिव नाउन है हैवी आयरन चेन हैंग इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड द एंटेनियम एंटेनियम ऑफ वर्ड अंडरलाइन हैवी का मतलब होगा लाइट द इंजर्ड प्लेयर द इंजर्ड द वर्ड अंडरलाइन वर्ड इज क्या है जी इंजर्ड थर्ड भाव लगी है पास पार्टिस पर है नेक्स्ट आ रही है जी ये फोर्टी थ्री पे लाफिंग लेडी लाफिंग लेडी प्रेजेंट पार्टिस पर है आई एन जी फार्म को प्रेजेंट पार्टिस पर कहते हैं क्रैक्ड क्रैक्ड कहते हैं जी थर्ड फार्म है ये पास पार्टिस पर है ब्यूटीफुल है जी मैनिंग ये मैनर है अंडर वर्ड इज द ब्यूटीफुल शी वॉज सिंगिंग एट अ कॉन्सर्ट लास्ट संडे ये टाइम का जिक्र हो रहा है जी यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क इनफिनेटिव ही मेड द पीपल वर्क अंडरलाइन वर्ड वर्क जो है ये भी इनफिनेटिव है माई फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग ये जैरेंड है जैरेंड केयरफुली ये एडवर्ब है जिसके अंदर डबल एल वाई होता है ये एडवर्ब होते हैं क्विकली ये भी एडवर्ब है विद अ स्माइल ऑन इट ये एडजेक्टिव फ्रेस है स्विफ्टली ये एडजेक्टिव फ्रेस अडवाइड ऑफ ब्लेम ये भी एडजेक्टिव फ्रेस है अली रेन विद ग्रेट स्पीड ये एडवर्ब फ्रेस है ही इज अ मैन विदाउट अ फ्रेंड एडजेक्टिव फ्रेस ही टायर्ड हार्ड ट्राइड हार्ड होगा द अंडरलाइन वर्ड इज एडवर्ड एडवर्ड फ्रेस ही इज अ मैन ऑफ सेंस तो ये है क्या है जी मैन ऑफ सेंस ये एडजेक्टिव फ्रेस है क्राउड का मतलब क्या है ये कलेक्टिव नाउन है द डॉग सेट बिसाइड हीज मास्टर डिसाइड होगा ये प्रोनाउन ये प्रपोजिशन है ही स्पोक वेरी लाउडली लाउड ये मैनर है वी वॉच हिम गो गो जो है ये इन्फिनेटिव है ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग ये जैरेंड है द शू इज प्रेसिंग ऑन माई टो ये प्रपोजिशन फ्रेस है 
जो प्रपोजिशन शुरू होती है ना उसको प्रपोजिशन फ्रेज कहते हैं ये ऑन से शुरू हो रही है जो ऑन है ना ये क्या है जी प्रपोजिशन है आई हैव वर्क व्हिच आई मस्ट डू एडजेक्टिव क्लॉज मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ टू फॉर ग्रांटेड ये है जी कंपाउंड सेंटेंस ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी ये है जी कंपाउंड सेंटेंस I call him, but he gave me no answer. ये है जी compound sentence. But आ गया अभी तो. Open the door. ये है जी imperative. हूँ कम दिया जाएगा जिसमें वो imperative होगा. उसके बाद है जी night came on and groom grew dark. ये क्या है जी compound sentence है. Which of the following is a phrase? It is of no use. ये है जी. Beside the ungathered rice he lay preposition phrase hai ye beside preposition hai uske baad which ko kya kehte hain ji relative pronoun hai do ko mila raha hai aapas mein next hamare paas hai who ye bhi relative pronoun hai do fikron ko aapas mein milata hai why do not you go along with your brother with preposition hai why he may later ye ji adverb phrase hai he came after night and had fallen ये टाइम का जिक्र है यहाँ पे आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट ये है जी रीजन आ गया हमारे पास रीजन उसके बाद जी आ जाइए ही लाफ्ट ये है इन ट्रांजिटिव वर्ड यू मस्ट बी पंचुअल ये है जी एडवर्ब ही इज सिटिंग बिसाइड मी प्रपोजिशन है बिसाइड जो होता है ही विल अपीयर बिफोर द जज अपीयर भी प्रपोजिशन है ही इज अशेम्ड ऑफ अशेम्ड ऑफ भी प्रपोजिशन है नेक्स्ट जी देखिए लास्ट पेज रह गया शी इज मोर ब्यूटीफुल ये डिग्री है वर्स्ट ये सुपर सुपर लेटिव डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव है यू आर डॉक्टर यू को क्या है यू प्रोनाउन है डैश माय टीचर इट इज ग्रेट लुक अकॉर्डिंग टू माय टीचर इट इज अ ग्रेट बुक डैश इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान द इंडस रिवर He is the richest, richest नहीं ये super super एक आ rich richest more richest ये richest जो है ना ये superlative degree है उसके बाद ये jumping is fun, jumping को क्या आ गया ना ये जैरन कहेंगे there there has not been sufficient rain this year इसको कहेंगे कहेंगे जी quantity quantity है ये the floors are covered with कारपेट कवर जो है ना एक्सपोज्ड डंडरन वर्ड इज एंटेनियम कवर होता है बंद छुपा के रखना एक्सपोज होता है बताना ये एंटेनियम जो वर्ड है ये एक दूसरे का उल्ट होते हैं हाउ हाई दिस माउंटेन ये है जी एक्सलेमेटरी आगे साइन भी एक्सलेमेटरी लगा हुआ है उसके बाद ही वाज वेरी प्लीज दैट यू हैव पॉज एडवर्बल क्लॉज इज रीजन है ये उसके बाद आप लोग आ जाइए जी ये हमारे पास एक पांच मॉडल पेपर इनको फटाफट कर लेते हैं दे ऑलवेज डैश होम कम बैक होम लेट कम ही डैश इन द सन फॉर एन आवर हैज बीन स्टैंडिंग उसके बाद दे डैश देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे हैड वॉश्ड दे टूक आई होप इट विल हैव स्टॉप्ड शी डैश हर शी डिड हर लेसन इन फ्रेंच उसके बाद ये ट्रैकलेस है ट्रैवलर्स है प्रोमुलगेशन है उसके बाद प्रिजर्वेशन है ये हो गया हमारे पास और ये है जी कम टू क्लोज एंडिड हो गया वेटिंग हैड कम टू क्लोज इसका मतलब क्या है जी ये है जी मीनिंग ये है करना मीनिंग बताने एंडिड डिवाइन होता है गॉड उसके बाद पैजेंस होते हैं नॉन मुस्लिम ये उसमें भी आया था ये रेस्ट्रेन होता है स्टॉप करना ये अंडरलाइन जो वर्ड है उनके मीनिंग बताने अबेंडन होता है गिव अप छोड़ देना उसके बाद ये ग्रामर बतानी है आपने इम्पेर ये टीच हिम टू लर्न ये इम्पेरेटिव है हुक्म दिया गया है सलमान इज एबसेंट बिकॉज ही इज इल ये प्रोनाउन है प्रोनाउन है इसका ठीक है जी ही इज इल ये ही जो है ना ये अंडरलाइन है वर्ड इसको अंडरलाइन कर देना उसके बाद नो बॉडी वॉज देयर टू रेस्क्यू दाइल्ड तो अंडरलाइन वर्ड क्या है रेस्क्यू दाइल्ड 
इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है इसमें इनडेफिनेट प्रोनाउन है ना प्रोनाउन है नो बॉडी नो बॉडी जो है ना ये अंडरलाइन है उसके बाद ही इज वेरी पॉपुलर विद हिज पुपिल द अंडरलाइन वर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पॉपुलर फिर पॉपुलर वर्ड है ना ये अंडरलाइन करना है और इसका बनेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी 19 वाला है इसका हमारे पास आपने इसकी मॉडल पेपर की तरतीब देख लेनी इसी तरतीब से आपको पेपर में आ रहे हैं पहले पाँच फिर चार फिर पाँच फिर पाँच इस तरह नो बॉडी हैज दे टू रेस्क्यू चाइल्ड ये इनडेफिनेट इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया हमारे पास ठीक है जी तो एडजेक्टिव ऑफ बाकी ये मॉडल पेपर वन हमारे पास हो गया कम्प्लीट अब मॉडल पेपर टू जो है ना इसको करते हैं स्टार्ट ये जी मॉडल पेपर टू हमारे पास आ गया तो जी अब हमारे पास मॉडल पेपर टू है इसको करते हैं जी चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप दी बबल शीट यहाँ पर भी करेक्ट फॉर्म लगानी है ही डैश टू स्कूल एवरी डे गोज ही के साथ आपको पता है ऐसे ही फॉर्म लगती है गोज आएगा द बेबी डैश फॉर मिल्क नो इज क्राइंग अब नो अभी की बात हो रही तो इस इस वाली फॉर्म लगी इज क्राइंग द फायर डैश एट नाइट बर्न रात को आग बड़क उठी तो ये सेकेंड फार्म पास पास की बात हो रही है इसलिए सेकेंड फार्म लग रही है द डैश ऑल नाइट विल ट्रेवल वो पूरी रात सफर करेंगे द बस डैश बिफोर वी स्लेप्ट आउट हैड स्टॉप्ड ये चार आते हैं आपको करेक्ट स्पेलिंग इनक्लीनेशन इनिशियली एप्लीकेशन एक्सपीरियंस ये आपने याद कर लेना बस स्पेलिंग जो बाकी हैं उसको छोड़ने जो सही हैं वही इसके स्पेलिंग याद कर लें उसके बाद पांच फिर आपको आने हैं सैनिनम्स वर्ड्स मीनिंग जो होते हैं पैट्रिटिज्म मीन्स लव फॉर मदर लैंड होलनेस मीन इंटेग्रिटी मीन्स होलनेस और सॉवरेंटी मीन्स सुपरमेसी सेफ गार्ड का मतलब होता है हिफाजत करना तो इसका मतलब नीचे से होगा प्रोटेक्ट होगा मेरे हिसाब से डिफेंड डिफेंड का मतलब भी हिफाजत करना ही है सैनिनम ऑफ फिडेलिटी फिडेलिटी का मतलब है लॉयल्टी लॉयल्टी उसके बाद यहाँ पर आ जाइए फिफ्टीन पे आर्ट इज एन अदर सब्जेक्ट विच आई एम पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड ये है जी विच वाला फिक्र आ गया ना ये कंपाउंड है कंपाउंड सेंटेंस नो बॉडी नो बॉडी वाला तकरीबन आ रहा है हर एक में ये नो बॉडी वॉज देर टू रेस्क्यू द चाइल्ड तो अंडरलाइन वर्ड जो नो बॉडी इन्फिनिटी वाई है नेक्स्ट आ रही है जी सेवनटीन पे सम आर बॉर्न ग्रेट द अंडरलाइन वर्ड इज सम ये भी इन्फिनिटी प्रोनाउन है सम जो है सम नो बॉडी एनी वन सारे ये इन्फिनिटी में इनडेफिनेट इन बल्कि उसके बाद द फ्लीट वॉज एडवांसिंग टूवर्ड द शोर द अंडरलाइन वर्ड इज फ्लीट जो है ना फ्लीट ये ग्रुप है ग्रुप का होता है ना तो इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं ही रिसीव्ड अ प्राइस एंड वाज प्रोमोटेड ये एंड जो है ना ये कोआर्डिनेट कंजक्शन है दोनों को मिला रहा है दोनों फिक्रों को इसलिए इसको कोआर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं नेक्स्ट जी मॉडल पेपर थ्री पे आ रही है पाँच आपको कराने हैं इसी तरह का पेपर आपको आएगा इसी तरह के होंगे डिवीजन मार्क्स की इसी तरह होगी पाँच चार पाँच पाँच द अर्थ डैश अराउंड दी सन देखिए वही आ गया रिवॉल्व शी डैश फ्रेंच फॉर ओवर ईयर हैज़ बिन लर्निंग ईयर्स का जब भी जिक्र आ जाएगा फॉर का जिक्र आ जाएगा तो हैज़ बिन या हैज़ बिन आएगा तो शी है तो हैज़ बिन आएगा ही डैश बिफोर द पार्टी बिगन ये भी है तो उसके अंदर हैड लेफ्ट The farmer dash the crop before it rains will have harvested. Shahira dash a sad song today is singing. ये सारे उसमें अभी हमने जो पढ़ी है ना फाइल वो उसके अंदर है तो ये सारे. Choose the correct spelling. ये anxiously, politely, tutorial और knowledge. इनके spelling आपने याद कर लेने हैं चारों के. Next आ जाइए जी underline word के meaning बताने. Anxiously का मतलब है keenly. गेयर डप का मतलब होता है रेडी रहना इंटेग्रल होता है वाइटल और एंटरटेन होता है अम्यूज करना खुश करना एक दूसरे को उसके बाद कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव नेक्स्ट जी लास्ट पार्ट है इसका ये चूज द करेक्ट ऑप्शन ग्रामर है 
माए जो है ये प्रोसेसिव प्रोनाउन है उसके बाद सुफिशिएंट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ये देखिए पेंटिंग जो है इसका आगे एक्सक्लेमेटरी साइन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है योर सेल्फ जो है ये कौन सा जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और उसके बाद स्मगलिंग को क्या कहते हैं जी ये स्मगलिंग को जेरन कहते हैं फोर वाले पे आ जाइए मॉडल पेपर फोर शी डैश हर कैट वेरी मच लव्स शी के साथ लव्स वाली फॉर्म आएगी हैव के बाद तीसरी फॉर्म आनी है सीन द सन एंड सन हैड नॉट राइजन बिफोर वी वर रेडी टू लीव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है राइजन दे डैश देयर वर्क टुमारो विल कंप्लीट टुमारो जब भी होगा विल वाली फॉर्म लगेगी आपकी फ्यूचर की बात कर रहा है ही विल हैव विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म विल हैव लेफ्ट 20 मिनट को चूज द करेक्ट स्पेलिंग स्पेलिंग आ रही है जब कंपेनियन इमिग्रेशन करीजियस और अरेंजमेंट ये स्पेलिंग याद करने हैं आपने अंडरलाइन वर्ड के मीनिंग बताने डेलीगेट होता है सॉफ्ट सेंसिटिव नरम और मुलायम जिसे हम कहते हैं इसका जी वायलेंटली फोर्सफुली और यहाँ पर इनफ्यूरिएटेड एंग एक्सट्रीमली एंग्री बहुत गुस्से में अनसवरिंग अनसवरिंग फर्म एंड रेजोल्यूट उसके बाद फोर्टीन वाला है जी माइग्रेटेड मूव एंड सेटल एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर सेटल हो जाना उसके बाद जी ग्रामर आ गई है हाउ वुड आई नो ये इंट्रोगेटिव है सवाल पूछा जा रहा है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दिस इंसिडेंट टेल्स अबाउट दी जनरेसिटी ऑफ दसमा अंडरलाइन वर्ड इज एन जनरेसिटी जो है ना एब्सट्रैक्ट ना होना क्योंकि ये नजर आती है लेकिन छू नहीं हम छू नहीं सकते इसको उसके बाद शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट ये है जी फॉल्स गुड बेटर ये जो चीजें होती हैं अर्जेक्टिव में आती हैं ये वर्ड पेशेंस मीन ये भी एब्सट्रैक्ट है ये भी हमें ए, हम देख नहीं सकते लेकिन हम महसूस करते हैं इसको ये इसको हम पकड़ नहीं सकते हाथ नहीं लगा सकते बटालियन बटालियन जो है ये कलेक्टिव ना होना है इसके अंदर बटालियन के अंदर जाहिर है ये फौजियों के लिए यूज होती है पूरी पूरी बटालियन में कितने कितने ज्यादा फौजी होते हैं ये कलेक्टिव ना होना है मॉडल पेपर फाइव और इसका आखिरी मॉडल पेपर आ गया जी इस पे प्रैक्टिस करें ये बहुत मजेदार है आपके मॉडल पेपर है अली डैश मी टुमारो विल हेल्प मी टुमारो शी डैश सिंस मॉर्निंग सिंस जब भी आ गया हैज बीन शी का तो हैज बीन लगना है शी डैश अ लेटर टू डेज अगो रिसीव्ड पुरानी बात हो रही है सेकंड फॉर्म आएगी ही हैड ऑलरेडी पोस्टेड ऑलरेडी के बाद भी आपने ईडी वाली फॉर्म लगानी है पोस्टेड आई शैल बी शैल बी के बाद आई एन जी फॉर्म लगती है रीडिंग उसके बाद कंट्री एनिमी लीडरशिप डाइवर्ट ये याद कर लीजिए तीनों चारों और उसके बाद अंडरलाइन वर्ड के मीनिंग बताने हैं आपने अफर्म्ड अफर्म्ड का मीनिंग क्या है जी सेड एम्पैथिकली उसके बाद जी स्ट्रॉन्ग बिलीफ फर्म बिलीव मीन के मजबूत अकीदा बिट एंड पीसीस इसका बताना आपने बिट एंड पीसीस का मतलब है डिस यूनाइटेड तोड़ देना पेड हीड तो जो देना अटेंडेड टू इसका मतलब ये हो गया उसके बाद हर्ड हर्ड का मतलब होता है गल्ला जिनके जानवरों का ग्रुप हर्ड कहते हैं उसे बेर बकरियों का रिवर कह रहे हैं या ग्रुप ऑफ कैटल या उसमें कह रही मवेशियों का एक ग्रुप उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी ये ग्रामर के था इसको करना है द हर्ड वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड तो हर्ड क्या है जी कलेक्टिव नाउन है हर्ड जो है कलेक्टिव नाउन के तौर पर यूज होता है ग्रुप होता है इसमें टूडे ही स्लेप्ट लेस देन दी डिड ही डिड ये सडे अंडरलाइन वर्ड लेस को क्या कहते हैं कंपेरेटिव कंपेरेटिव डिग्री है ये पेंटिंग इज अ गुड फन पेंटिंग जो है ये जेरेंड है जेरेंड उसके बाद आई लाइक कॉफी बट आई डो नॉट लाइक टी ये क्या है जी कोआर्डिनेटिंग कंजक्शन ये दो सेंटेंस को जो मिलाते हैं ना उनको कोआर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं लास्ट पे है I I soon return home because I was upset. This is a complex sentence ये जी complex sentence ये जी हमारे पास पांच मॉडल पेपर भी हो गए फाइल भी हो गए दोनों को अच्छी तरह रिवाइज कर लें 
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा ओके जी अल्लाह हाफिज़